Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал Семена Алтая. Сегодня мы вам расскажем про одну удивительную даму, канатку Апалачи из нашей канадской серии в этом ролике. Сегодня мы вам расскажем все характеристики, которые помогут вам определиться, нужна она вам или нет. А она вам нужна 100%. Потому что это та самая роза из серии неприхотливых роз, которые не требуют ухода, которые не требуют обрезки, не требуют укрытия. Их достаточно просто один раз посадить, и на долгие-долгие годы у вас будет вот такая красавица на вашем участке. Роза Апалачи – это роза типа роста Клаймбер. То есть это плетистая роза с мощными, толстыми, прочными стеблями, которая хорошо растет на слабых опорах. Допустим, ею можно оббивать арки, но обращайте внимание, что вьется она плохо. Она растет именно как высокая опорная роза. Розу это можно высаживать вдоль строений, зданий, вдоль беседок, и она будет хорошо обрамлять даже клумбы. Поскольку при ежегодной обрезке, а ее можно обрезать, не обязательно это делать, но можно обрезать, роза будет расти по типу роста шрап. На одном стебле распускается в раз от 5 до 8 бутонов. Иногда при хороших условиях выращивания, при ежегодных подкормках и защите от болезней и вредителей у этой розы на одном стебле может быть до 15 одновременно цветущих цветков. Окраска у бутонов розы очень необычная, она будет зависеть от погодных условий. При жарком климате, при ярком солнце эта роза проявляет яркую интенсивно розово-пурпурно-красную окраску, малиновый край. Если же долго стоит облачная погода, то эта роза в центре будет ярко-желтый и больший цвет будет у нее именно желтый по окраске. Интересная особенность при дожде. Эта роза обладает высокой устойчивостью к погоде, к неблагоприятным факторам. От 1 до 3 стоит поставить 2, но на самом деле стоило бы подставить 2,75. Поскольку при плохой погоде, при холодной росе у нее иногда появляется краб. Темно-красный малиновый краб по лепесткам, но при этом же эта роза очень интересно себя ведет при проливных дождях. На макае лепестки становятся полупрозрачными, а иногда и полностью прозрачными. При этом высыхая, они возвращают свою форму и окраску, абсолютно ее не теряя. Роза на солнце не выгорает и даже полностью отцветая оставляет свою насыщенную окраску. Аромат у этой розы средний по интенсивности, от 1 до 3 стоит поставить, наверное, Опять-таки полтора балла, но если выбирать конкретную цифру, четкую цифру, то все-таки будет два балла. Поскольку при прохладной погоде, при облачности у этой розы интенсивность аромата очень высокая, а при жаркой ясной погоде чуть сниженная. Пахнет она классической розой с легкими медовыми оттенками. Особенность именно канадских роз заключается в том, что их иммунитет супер высоек, супер стоек, так как по сути это культурные, очень хорошо выверенные шиповники. Там машина, она интересно куда? Она сюда хочет заехать? Нет? Нет. Болезни устойчивости этой розы можно смело ставить 3 из 3 баллов, поскольку даже во второй половине лета на глянцевой мощной листве не проявляется никаких симптомов заболеваний. Иногда может проявляться черная пятнистость. Мучнистая росой сорт не повреждается вообще. Черная пятнистость предупредить можно, обрабатывая весной и осенью посадки роз препаратами меди. Медным купоросом, препаратом Абига Пик, и так далее, разными другими препаратами. Роза это не только высокая, высоту может достигать 150 сантиметров, но и достаточно широкая. Ширина куста около 100 сантиметров. Цветки у нее средние по размеру от 8 до 12 сантиметров. У нее иногда варьируется размер цветков, средняя диаметр цветка около 10 сантиметров. Эта роза подходит для выращивания именно в компании с другими сортами. Подходит для выращивания монобукетами, моносортами в большом количестве. В качестве почвы покровной розы ее тоже можно выращивать, если пригибать к земле молодые зеленые ветви рано весной, когда вы розу посадили только в первый год и фиксируя ее толстой проволокой. Друзья, не зря мы записываем обзор на канадскую розу именно в таком довольно знаменательном месте для города Барнаула, прямо в его центре на площади Сахарова. Здесь расположена Титов-арена, которая названа в честь нашего великого летчика-космонавта Германа Степановича Титова, родина которого находится как раз таки в Алтайском крае, в Косихинском районе. В Титов-арену проходят хоккейные матчи, и я думаю, было бы здорово, если когда-нибудь алтайские игроки в хоккей поиграли бы с канадскими игроками. И снова Канада и Сибирь поиграли бы в одном месте, как и наша Роза, а палача от семена Алдая. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, подробное описание сорта будет через пару секунд. До встречи и пока-пока!